வயிற்றுப்போக்குங்கிறது ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாக நம்ம நாட்டில் இருந்துட்டுருக்கு இந்த வயிற்றுப்போக்கை கட்டுப்படுத்த குறிப்பாக ரோட்டா வைரஸ்னு ஒரு வைரஸ் கிருமி இருக்குது அந்த வைரஸ் கிருமி மூலம் ஏற்படும் அந்த வயிற்றுப்போக்கை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு ஜூன் மாதம் வந்தோன்னா ஒரு தடுப்பு மருந்தை அறிமுகப்படுத்த இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி இந்த ரோட்டா வைரஸை பற்றி சில விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ரோட்டா வைரஸ் வந்து சமீபமாக தான் அது வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் தான் ரூத் பிஷப் அப்படிங்கிறால இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குது இந்த ரோட்டா வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய பாதிப்பு வந்து யாருக்கு அதிகம் இருக்குன்னா ஏழு டு பன்னெண்டு மாதங்கள் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு அவங்களுக்கு தான் இது அதிகமான பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அதில் மூணில் ஒரு பாகத்தின் இருக்க வந்து சிவியர் பாதிப்பு மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தி உயிரிழப்பு கூட அதை ஏற்படுத்துது இது வந்து விண்டர் மாதம் வந்து அது பனிக்காலத்தில் தான் அதிகமான பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அது ஏறக்குறைய ஒரு முப்பத்தொம்பது சதவீத வயிற்றுப்போக்குக்கு இந்த ரோட்டா வைரஸ் தான் முக்கிய காரணமாக இருக்குது தமிழக அரசை பொறுத்த மட்டும் பொறுத்த மட்டில் தமிழகத்தில் ஐந்து வயதுக்கு கீழ் உள்ள குழந்தைகள் அவங்க இறப்பு விகிதம் அது அண்டர் ஃபைவ் மார்டாலிட்டி ரேட்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஆயிரம் குழந்தைங்களுக்கு அது உயிரோடு பிறக்கும் ஆயிரம் குழந்தைகளுக்கு இருபத்தி நாலு இருந்துருக்கு அதில் வகுட்டுப்போக்குனால் இருக்கக்கூடிய இறக்கக்கூடிய குழந்தைகளின் பங்கு வந்து பதினொன்று டு பதிமூணு சதவீதம் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ரோட்டா வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா வாந்தியை ஏற்படுத்துது அது அதாவது வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படுத்த முன்னாடியே கூட வாந்தி ஏற்படுத்தும் தன்மை கொண்டது மூணில் ஒரு பங்கு பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு வந்து ஜுரம் காய்ச்சல் கூட அது ஏற்படுத்துது இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம ரோட்டா வைரஸை பற்றி ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் மேலும் இது வந்து குழந்தைகள் வந்து ஒரு வயசு அடைவதற்கு முன்னாலே கூட எண்பது சதவீத குழந்தைகள் இதனுடைய பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறாங்க லோவர் சோசியல் எக்கனாமிக் குரூப் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் தான் எண்பது சதவீதம் அவங்க தான் இந்த ரோட்டா வைரஸ் வயிற்றுப்போக்கால் பாதிக்கப்படுறாங்க இதெல்லாம் இந்த ரோட்டா வைரஸ் பற்றியான முக்கியமான ஒரு புள்ளி விவரங்கள் எந்த ஒரு தடுப்பு மருந்தும் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்னால் வந்து ஒரு முறையான அறிவியல் ரீதியான ஆய்வுகள் வந்து மேற்கொள்ளப்படணும் இந்த ரோட்டா வைரஸை பொறுத்தவரையில் அந்த மாதிரியான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கா அப்படிங்கிறது தான் முக்கிய கேள்வியாக இருக்குது இதில் என்ன விஷயம் இருக்குன்னா டாக்டர் ஜேக்கப் ஜான் இருக்கார் அவர் மிகப்பெரும் ஒரு வைராலஜிஸ்ட் வந்து அவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வேக்சின் அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகை இருக்குது அந்த பத்திரிகையில் ஒன்று எழுதுறாரு அவர் என்ன எழுதுனோன்னா கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் ஒரு லார்ஜர் லெவல் ஸ்டடீஸ் அதாவது சமூக அளவில் வந்து ஒரு பறந்துபட்ட அளவில் செய்யப்பட்ட ஒரு ஆய்வு இந்த ரோட்டா வைரஸ் பாதிப்பு குறித்து அப்படின்னு புள்ளி விவரங்கள் வந்து அந்த புள்ளி விவரங்களே இந்தியாவில் முழுமையாக இல்லை சரியாக இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அவர் தெளிவாக சொல்கிறார் அவர் இன்னொன்று குறிப்பிட்ட வகை ஒரு வகை கிருமி மூலம் ஏற்படும் வந்தோம்னா ஒரு பாதிப்புகளை அந் அதை பற்றியான புள்ளி விவரங்கள் தெளிவாக இருக்கும்போது தான் ஒரு தடுப்பூசி அறிமுகப்படுத்துவதால் அதன் மூலம் நம்மளுக்கு உண்மையான பலன் கிடைக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிறது அவர் தெளிவாக சொல்கிறார் அவர் ஆனால் இங்கே வந்து அதை பற்றியான ஒரு முறையான புள்ளி விவரங்களே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு வேதனையான விஷயம் ரெண்டாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மார்ச்சில் வந்து நாலு மாநிலங்களில் வந்து இந்த ரோட்டா வைரஸ் தடுப்பு மருந்து கொடுக்கப்படுது அதனுடைய திறன் அதாவது எஃபிஷியன்சி வந்துன்னா அது வந்து ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான் அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை எது தெளிவாக இருக்குன்னா அப்போ எதுவுமே உறுதிப்படுத்தப்படலை அப்படிங்கிறது தான் இங்கே தெளிவாகுது அது இதே தான் பல அறிஞர்களும் சொல்கிறாங்க அவங்க உதாரணத்துக்கு சௌமியா சுவாமிநாதன் அவங்க மருத்துவர் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஐசிஎம்ஆருடைய அவர் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகத்தின் வந்து தலைவர் தான் அவங்க தான் அவங்களே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த தடுப்பூசியின் திறன் வந்து ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்னென்ன பாதிப்புகளை இது ஏற்படுத்துது இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த உட்பிரிவு வகைகள் என்ன அப்படிங்கிற பற்றியான முறையான வந்துன்னா நம்ம வந்து ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படி தான் அவங்க சொல்லிட்டு வராங்க ஐசிஎம்ஆர் அவங்க தலைவர் வந்து அவங்க அப்போ அவங்களே வந்து இந்த மாதிரி தான் அதை சொல்கிறாங்க அவங்க இந்தியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் இருக்குது அதனுடைய ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலு அறிக்கை இருக்குது அதுலேயும் அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த தடுப்பூசியின் திறன் வந்து அது வந்து ஆராயப்படணும் ரெண்டாவது காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் அதாவது இது வந்து நம்ம எவ்வளவு செலவு செய்கிறோமோ அதற்கேற்ற ஒரு பலனை கொடுக்குறதா அப்படிங்கிறதையும் நிச்சயம் பார்த்துட்டு தான் தடுப்பூசி அப்படிங்கிறது வந்தனா அறிமுகப்படுத்தப்படணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுமே தெளிவாக சொல்கிறாங்க அவங்க எந்த ஒரு தடுப்பு மருந்தும் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்னால் 
முறையான அறிவியல் ரீதியான ஆய்வுகள் வந்துன்னா செய்யப்பட்டிருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் விதி ஆனால் இந்த ரோட்டாவிடைய தடுப்பு மருந்தை பொறுத்தவற்றில் அந்த மாதிரியான ஆய்வுகள் வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கா அப்படிங்கிறது தான் முக்கிய கேள்வியாக இருக்குது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தமிழகத்தில் ஒரு ஆய்வு செய்யப்படுது இது வந்து பத்மநாபன் வித்யா அப்படின்னு கோவை பாரதியார் பள்ளியில் வளர்த்து இருக்காங்க திரு அருண் பொன்னம்பலம் அப்படின்னு கிங் இன்ஸ்டியூட் சென்னை இருக்காங்க இவங்க தான் இந்த ஒரு ஆய்வு செய்கிறாங்க அவங்க இந்த ஆய்வில் தெல்ல தெளிவாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ரோட்டா வைரஸ் பாதிப்பு பாதிப்பு வந்துன்னா அதை பற்றியா நம்ம வந்து உண்மையான புள்ளி வரங்கள் இருக்கணும் அதனுடைய தடுக்கும் திறன் வந்துன்னா நம்ம நிச்சயம் வந்துன்னா ஆய்வு செய்யணும் மேலும் மாலிக்குலர் டைப்பிங் அதாவது மூலக்குழு வகைப்படுத்துதல்னு இருக்கு அது வந்து நிச்சயம் பண்ணப்படணும் அது பண்ண பிறகு மட்டும்தான் அது தமிழகத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்படணும் அப்படின்னே தெளிவாக சொல்றாங்க ஆனா இவை எதுவுமே வந்து மேற்கொள்ளப்படலை அப்படிங்கிறது தான் வேதனையான விஷயம் மேலும் தமிழகத்தில் மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு நினைக்க வேணாம் நியூ இங்கிலாந்து ஜெர்னல் ஆஃப் மெடிசின் ஒரு பத்திரிகை இருக்கு அதில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து ஒரு ஆய்வு கட்டே வருது அதில் நைஜர் நாட்டில் அங்கே கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த தடுப்பு மருந்து வந்து அறிமுகப்படுத்தப்படுது ஆனால் அங்கேயும் வந்துன்னா இந்த ரோட்டா வைரஸுடைய உட்பிரிவுகள் என்னென்ன பிரிவுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்துன்னா முறையாக ஆய்வு செய்யப்படாமலே வந்து இந்த தடுப்பூசி அறிமுகப்படுத்தப்படுது அது வந்து அவ்வளோ நல்ல விஷயம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு மேலும் திரு டாக்டர் ஜேக்கப் புலியல் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் அவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஒரு வழக்கு தொடுக்கிறார் அவர் அதில் இந்தியாவில் இந்த தடுப்பு மருந்து கொடுத்து அது வந்து வயிற்றுப்போக்கை கட்டுப்படுத்துது அப்படிங்கிறதுக்கான உறுதிப்படுத்த ஒரு ஆய்வு கூட மேற்கொள்ளப்படலை அப்படிங்கிறத அவர் வந்து தெளிவாக பதிவு செய்கிறார் ஆக முறையான புள்ளிவரங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் அந்த முறையான மூலக்கூறு வகைப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது எதுவுமே நம்ம முறையாக செய்யாமல் அவசர கோலத்தில் இந்த தடுப்பு மருந்தை நம்ம கொண்டு வர்றது எப்படி சரியாக இருக்கும் இந்த தடுப்பு மருந்தால் மோசமான பின்விளைவுகளோடு ஏற்படும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் டெல்லியில் வந்து அப்சானான்னு இருக்கக்கூடிய ஒருத்தங்க அவங்களுடைய ரெண்டு மாத குழந்தை வந்து இந்த தடுப்பு மருந்து கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஆறு நாள் கழித்து இறந்து போயிருக்கு அவங்க வந்து அவர் டெல்லி போலீஸ் வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் வந்த பிறகு கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறதை பற்றி முடிவெடுக்கணும்னு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் மேற்படி எந்த நடவடிக்கையும் எடுத்ததாக தெரியல தமிழகத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்ஆர் தடுப்பூசி போட்ட பிறகு விழுப்புரத்தில் வந்து புத்திராம்பட்டு அப்படிங்கிற கிராமத்தில் ஆர்த்தின்னு ரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவி கூட இறந்து போயிட்டாங்க அப்போ இரத்த பரிசோதனைலாம் செய்யப்பட்டது அந்த முடிவுகளே வந்துனா இங்கே வெளியிடப்படலை இன்னொன்று இறப்புக்கு வந்து என்ன காரணம் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சில உலக சுகாதார நிறுவனம் சில விதிமுறைகள் வச்சுருக்கு பிரைட்டன்ஸ் கொலாபரேஷன் கிரிட்டீரியான்னு வச்சுருக்கு அது தடுப்பு மருந்தினால தான் அந்த இறப்பு வந்ததா இல்லை பின்விளைவு வந்ததான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த கிரிட்டீரியா உதவும் அதை இந்திய அரசு வந்து கடைபிடிக்கிறது இல்லை இல்லை அப்படிங்கிறது தான் வேதனையான விஷயம் வேறு சில பிரச்சனையும் இருக்குது தடுப்பு மருந்தில் கலப்படம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனையும் இருக்குது நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அமெரிக்காவில் இந்த தடுப்பு மருந்தில் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் போர்சைன் சிர்கோ வைரஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது கலந்திருக்கு அப்படின்னு உறுதி செய்யப்பட்டது அதன் காரணமாக அது வந்து சில மாதங்கள் வந்து தடை செய்யப்பட்டது இப்போ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்க தான் செய்யுது முக்கியமாக தமிழகத்துக்கு உரிய இருக்கக்கூடிய முக்கிய பிரச்சனைன்னு ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி நம்ம விரிவாக நிச்சயம் பார்க்கணும் இந்த தடுப்பூசியை பொறுத்தவரையில் தமிழகத்துக்குன்னே இருக்கக்கூடிய ஒரு தனி பிரச்சனை இருக்குது அதனால தான் தமிழகத்தில் இது வந்து உடனடியாக அறிமுகப்படுத்தணுமா அப்படிங்கிற மிகப்பெரும் கேள்வியை அது எழுப்ப தான் செய்யுது அது என்னென்னா இந்த தடுப்பூசியால் ஒரு பின்விளைவு ஏற்படும் அதாவது இன்டர்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது குடலு குடலுக்குள்ளேயே இன்னொரு குடல் வந்து உள்ளே பூ பூகுறது குடலுக்குள் குடல் உட்புகுதல் இன்டர்செப்ஷன் சொல்லுவாங்க இது தமிழகத்தில் பண்ணப்பட்ட ஆய்வில் வந்து ஏற்கனவே திரு ஜேக்கப் ஜான் அப்படின்னு ஒரு ஆய்வு பண்ணியிருக்காரு அவர் பண்ண ஆய்விலேயே வந்துன்னா வேலூரில் இது பண்ணப்பட்டிருக்கு அதில் ஐநூற்றி எண்பத்தொன்று பார் வந்தோன்னா அதில் வந்து ஒரு லட்சம் சைல்டு இயர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாதிப்பு இங்கே இருக்கிறதா அவர் சொல்கிறார் ஆனால் தில்லியில் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இருபத்தேழு புள்ளி ஏழு தான் அந்த ஒரு லட்சம் சைல்டு இயர்ஸுக்கு அங்கே மிக குறைவு வேலூரில் வந்து அது மிக அதிகமாக இருக்குது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து பதிமூணு வரைக்கும் நூற்றி பதினாறு இ வகை இந்த ரோட்டா வைரஸ் வந்து ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டது இந்தியாவில் இதில் கூட பார்த்திங்கன்னா அதாவது அந்த தடுப்பூசி கொடுக்கப்பட்டவர்களில் இந்த இன்டர்செப்ட் அப்படிங்கிற பாதிப்பு வந்துன்னா அவங்களுக்கு பதினேழு பேருக்கு வந்
கொடுக்கப்படாதவர்கள் என்று வந்தனா ஆறு பேருக்கு தான் வந்திருக்கு ஆக பதினோரு பேர் வந்தனா கூடுதலாக இந்த பாதிப்பால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இது மிக மிக அதிகம் வந்தனா அது அப்போ இந்த வேலூரில் என்ன பாதிப்பு இருக்கு அப்படின்னு டாக்டர் ஜேக்கப் புலியல் வந்தனா அவர் வந்து அவர் தகவல் கேட்டிருக்காரு அந்த எந்த தகவலுமே அவருக்கு கொடுக்கப்படலை அவர் தகவல் அடி உரிமை சட்டத்தில் கேட்டிருக்காரு அப்பையும் கொடுக்கப்படலை அவர் வழக்கு போட்டார் அவர் டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் அதுலேயும் வந்து முறையான நிவாரணம் கிடைக்கல அவருக்கு இப்போ உச்ச நீதிமன்றத்தில் டூ எயிட்டி நைன் பார் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டெட் பெட்டிஷன் சிவில் அவர் வந்து வழக்கு போட்டிருக்காரு அந்த தகவல் கொடுக்கணுங்கிறது அந்த தகவல் வந்து இன்னும் வந்தனா கொடுக்கப்படலை அப்படிங்கிறது தான் அதை வழக்கு வந்து இன்னும் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னும் கொடுக்கப்படலை இது இது நாள் வரைக்கும் அது கொடுக்கப்படவே இல்லை இப்போ இந்த பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சூழலில் அதாவது பதினோரு பேருக்கு கூடுதலாக இது வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு இருக்கு அந்த சூழலில் நிச்சயமாக வந்தனா அந்த வேலூரில் எவ்வளோ பேருக்கு பாதிப்பு வந்திருக்குன்னு அவர் தகவல் கேட்டிருக்காரு அது கொடுக்கப்படணும் அப்படிங்கிறது தான் அது வந்து உலக நியதி உலக சுகாதார நிறுவனமே வந்து பதினாலு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தெளிவாக சொல்கிறாங்க அந்த தகவலை கொடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க மருத்துவ ஆய்வு கட்டுரைகள் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த தகவலை நீங்கள் நிச்சயம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அவங்க ஆனால் இவங்க வந்து எந்த இதுவுமே வந்துன்னா அவங்ககிட்ட கொடுக்காமல் வச்சுருக்காங்க இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அமெரிக்காவில் இந்த மாதிரி ஒரு தடுப்பு மருந்து கொடுக்கும்போது இந்த பாதிப்பை விட ஐந்து டு பத்து மடங்கு வந்துன்னா குறைவாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஏற்படுத்த ஏற்பட்டிருந்தது அந்த சமயம் கூட வந்தனா அவங்க மக்கள் நலனில் நக்கரை கொண்டு அந்த தடுப்பூசியை வந்தனா தடை செஞ்சிட்டாங்க அவங்க ஆனால் இங்கே எப்படி இருந்தாலும் கூட எந்த தகவலையும் கொடுக்காம அடுத்த கட்ட நோக்கி வந்தனா இவங்க நகர பார்க்குறாங்க அதாவது ஒரு பறந்துபட்ட ஆய்வு வந்தனா அவங்க வந்து மேற்கொள்ள பார்க்குறாங்க திரு ஜேக்கப் புலியல் வந்து எனக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்பிச்சிருந்தார் அவர் அவங்க இந்த தகவல் கொடுக்க மறுக்கிறதுலேருந்தே என்ன தெளிவாக தெரியுதுன்னா தமிழகத்தில் உடைய அதனுடைய பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சந்தேகப்படுறேன் அப்போ இந்த தமிழகத்தில் வந்து இந்த தடுப்பூசி கொடுக்கும்போது வந்துனா அவங்க வந்து கூடுதல் விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்குதுன்னு வந்தேன்னா அவர் வலியுறுத்தி சொல்கிறார் அவர் ஆக இதனுடைய மோசமான பாதிப்பை வந்தனா அந்த தகவலை வந்து பகிராமல் வந்தனா மேற்படி நடவடிக்கை இருக்கிறது எந்த வகையிலும் அறிவியல் ரீதியாக வந்தேன்னா அது சரியாக இருக்காது இன்னொரு முக்கிய விஷயம் என்னென்னா இந்த தடுப்பு மருந்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வைரஸ் உட்பிரிவு அதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய வைரஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த வகையும் பொருந்தி இருக்கும் போது மட்டும்தான் தடுப்பூசியின் பலன் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் ஆனால் இந்தியாவில் தமிழகத்தில் செய்யப்பட்ட ஆய்வுகள் எல்லாமே வந்து என்ன தெளிவாக சொல்லுதுன்னா இந்த வைரஸ் வந்து பன்முகத்தன்மை கொண்டது இடத்துக்கு இடம் வந்து என்ன மாறுபடுது அப்போ நிச்சயமாக அதை பற்றியான அந்த ஜீனோ டைப்பிங் அப்படிங்கிறதோ இல்லை அந்த மாலிக்குலர் டைப் டைப்பிங் அப்படிங்கிற விஷயமும் நிச்சயமாக வந்தோன்னா அதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் வலியுறுத்தி சொல்கிறாங்க ஐசிஎம்ஆர் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ஒரு அறிக்கை வெளியிடுறாங்க அவங்க அதுலேயே என்ன தெல்ல தெளிவாக சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியாவில் இந்த வைரஸினுடைய பாதிப்பு இடத்துக்கு இடம் வந்தோன்னா மாறுபடுது பன்முகத்தன்மை கொண்டதாக இருக்குது குறிப்பாக கலப்பு கிருமிகள் அதாவது மிக்சட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதனால் ஒரு தடுப்பூசி இல்லை ஒரு வகை உட்பிரிவு வச்சு இருக்கக்கூடிய ஒரு தடுப்பூசி வந்து முழுமையான பலனை வந்துன்னா கொடுக்குமா அப்படிங்கிறதே வந்துனா அவங்களே கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜி நைன் நைன் வகை வந்துன்னா இந்த ரோட்டா வைரஸ் வந்துன்னா தடுப்பு மருந்தில் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறாங்க அவங்க தமிழகத்தில் இங்கே பண்ணப்பட்ட ஒரு ஆய்வில் வந்துன்னா அதாவது இது கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்துலேருந்து வித்யா அப்படின்னு பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுமே என்ன சொல்கிறாங்க அதில் வந்து அந்த ஜி நைன் வகை வந்துன்னா அந்த தடுப்பு மருந்தும் இந்த தடுப்பு ரோட்டா வைரஸ் வந்துன்னா அந்த வேக்சினில் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதெல்லாம் இல்லாமல் பண்ணுறது வந்து எப்படி சரியாக இருக்கும் தமிழகத்தில் பண்ணப்பட்ட ஆய்வுகளே வந்துன்னா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்து பி சரவணன் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒருத்தர் பண்ணுறார் ஒரு ஆய்வு பண்ணுறார் சென்னையில் தான் அந்த ஆய்வு பண்ணுறார் அவர் அங்கேயுமே கூட இது வந்து பன்முகத்தன்மை கொண்டதாக இருக்குது சென்னையில் கூட கூட ஒரு இடத்துலையே கூட அப்போ நிச்சயமாக வந்தனா மாலிக்குலர் டைப்பிங் அதாவது மூலக்கூறு வகைப்ப வகைப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியம் குறிப்பாக தடுப்பூசி அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்னால் அப்படின்னு தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க இது ஏதோ தமிழகத்தில் மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை இருக்குதுன்னு நினைக்க வேணாம் அகில அதாவது இந்தியா முழுவதும் இந்த பிரச்சனை இருக்குது சமீபத்தில் வந்தனா மார்ச் பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து பூனாவில் இருக்கக்கூடிய ச சதீஷ்
அதில் கூட அவங்க என்ன தெளிவாக வைக்கிறாங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அதாவது தடுப்பூசியில் தடுப்பு மருந்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வைரஸ் வகையும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வைரஸ் வகையும் ஒன்றா இல்லை அப்படின்னு தெளிவாக பதிவு பண்ணுறாங்க அவங்க அதனால் நிச்சயமாக அந்த தடுப்பு மருந்து அறிமுகப்படுத்துகிற மூலமாக அதில் இல்லாத வகை கிருமிகள் வந்து வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அதுக்கான முறையான வந்து என்ன விழிப்புணர்வோட ஒரு சர்வைலன்ஸ் வந்து நம்ம பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குது அப்படின்னு அவங்களே சொல்கிறாங்க அவங்க ஆக இந்த மாதிரியான முக்கிய அறிவியலான விஷயங்கள் கடைபிடிக்கப்படாமல் வந்து போகிறது எப்படி சரியாக இருக்க முடியும் மேலும் நாட்டுக்கு நாடு கூட வந்துன்னா இதனுடைய பாதிப்போ இல்லை இந்த தடுப்பு மருந்தினுடைய திறனோ அப்படி பார்க்கும்போது வந்துன்னா அதில் ஒரு வேறுபாடுகள் இருக்குது நிச்சயமாக அதாவது அவங்க வந்து மெக்சிகோவில் பண்ணப்பட்ட ஆய்வில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு முறை இந்த வைரஸ் வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஒரு விதமான நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை வந்து என்ன உண்டு பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது முறை ஏற்ப பாதிப்பு ஏற்படுத்தினா கூடுதல் அது வந்து பாதுகாப்பு திறனை உண்டு பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்திய ஆய்வு என்ன சொல்லுதுன்னா பல முறை இந்த வைரஸ் திரும்ப திரும்ப பாதிப்பை ஏற்படுத்தாலும் அதனால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த பாதுகாப்பு திறன் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அதே வந்துன்னா கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது அது வந்துன்னா அது வந்து கிடைக்கல அப்படிங்கிறது தான் ஆய்வுகள் தெளிவாக சொல்லுதுன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க ஆக என்ன விஷயம் இருக்குன்னா இந்த இடத்துக்கடன் இருக்கு வந்து ஒரு மாடுபடுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நிச்சயம் வந்துன்னா புரிஞ்சிக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது இந்தியாவில் பண்ணப்பட்ட ஆய்வும் சரி தான் இல்லை தமிழகத்தில் வந்து நாகர்கோயில் அங்கே பண்ணப்பட்ட ஆய்வும் சரி தான் ஜி ஒன் பி எயிட் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய வகை தான் முக்கியமான வகை அப்படிங்கிறது இங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் இந்த ஜி ஒன் பி எயிட் வகை வந்துன்னா பாதிப்பை ஏற்படுத்தினா அதற்கான அந்த பாதுகாப்பு திறன் உண்டு பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து சரியாக கிடைக்கல அது ஹோமோடைப்பிக் ப்ரொடெக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க அது சரியாக கிடைக்கல அப்படின்னு தான் அவங்க தெளிவாக சொல்கிறாங்க இதை வந்து கிளாட்ஸ்டோன் அப்படிங்கிறவர் வந்துன்னா நியூ இங்கிலாந்து ஜேர்னல் ஆஃப் மெடிசன் அதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பதிவு பண்ணுறாரு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த தடுப்பூசி வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய உட்பிரிவு வித்தியாசமாக இருக்கும்போது அது எதிர்பார்த்த பலனை கொடுக்குமா அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அதாவது இந்தியாவில் இந்த தடுப்பு மருந்து வந்து அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்னாலேயே கூட அதாவது பன்னெண்டு வருடங்கள் முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றெட்டுலேயே இந்த தடுப்பு மருந்து வந்துனா யார் தயார் பண்ணணும்னு அப்பயே முடிவெடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு திரு டாக்டர் ஜேக்கப் புலியல் வந்துன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வழக்கு போடும்போது இந்த கருத்தை வந்துன்னா இந்த பாயிண்ட்டை வந்து அவர் பதிவு பண்ணியிருக்காரு பில் அண்ட் மெலிண்டா கேட்ஸ் அண்ட் பார்த்த நிறுவனம் இருக்குது அவங்க வந்து இந்த தடுப்பு மருந்து வந்து ஹைதராபாடை சேர்ந்த பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் அது ஒரு தனியார் நிறுவனம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவங்க தான் இதை வந்து இதை தயாரிக்கணும் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறாங்க அவங்க பிரச்சனை என்னென்னா அந்த நிறுவனத்துக்கு வந்துன்னா தடுப்பூசி தயாரிப்பில் வந்து எந்த முன்னணுவும் கிடையாது அது இதையுமே வந்துன்னா அவர் தெல்ல தெளிவாக பதிவு பண்ணுறார் அவர் ஆக இதையெல்லாம் நம்ம வந்து நிச்சயம் வந்துனா கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அப்போ வந்துன்னா மக்கள் நலன்னா வணிக நலன்னா நம்ம பார்க்கும்போது வணிக நலன்னா இங்கே மேலோங்கி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த தடுப்பு மருந்துங்கிறது வணிக நலன்னா மக்கள் நலன்னா நம்ம பேசணும் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் மருத்துவர் ஜேக்கப் புலியல் வந்து பதிமூணாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றெட்டு பார் டூ தௌசண்ட் நைன் இது வந்து தில்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு தொடுக்கிறாரு அதில் ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக அந்த வழக்கில் வந்து என்ன அவர் பதிவு பண்ணுறாருன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்திய அரசுங்கிறது வந்து ஒரு இம்யூனிசேஷன் பாலிசி அப்படிங்கிறது வந்துன்னா அவங்க வந்து கொண்டு வரணும் அது வந்து முறையான அறிவியல் ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் இருக்கணும் எவிடன்ஸ் பேஸ்டாக இருக்கணும் அதனுடைய நல்ல முறையான அறிவியல் ஆய்வுகளின் வந்துன்னா அந்த அடிப்படையில் வந்து அமையணும்னு வைக்கிறார் அவர் அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வந்துன்னா அதாவது இவங்ககிட்ட வந்து ஒரு இம்யூனிசேஷன் பாலிசி ஒரு கொள்கை அதாவது தடுப்பூசி பற்றியான ஒரு கொள்கை அப்படிங்கிறதே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது இப்போ தான் அதுவும் வழக்கு தொடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க கொண்டு வர பார்க்குறாங்க அவங்க டாக்டர் ஜேக்கப் புலியலுடைய அவருடைய ஃபைட் வந்துன்னா இந்த தடுப்பு மருந்து வந்து அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறத இருக்கக்கூடிய ஃபைட் வந்துன்னா பல வழக்குகளில் வந்து அது நிறுவனமாயிருக்கு அவர் வந்து அவரை பற்றி அவருடைய வழக்குகளை படித்தாலே வந்து நிச்சயம் நம்மளுக்கு நல்லா தெரிய வரும் அந்த ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் எப்படி புள்ளி உரத்தையே இவங்க மாற்றினாங்க தவறான புள்ளி உரத்தை அதாவது இந்த ஹெப்படைட்டிஸ் பி தடுப்பூசியை பொறுத்தவரை அதாவது தரமான புள்ளி உரத்தை வந்து தான் அவங்க பதிவு செஞ்சுருக்காங்க ஐசிஎம்ஆருடைய புள்ளி உரத்தை பதிவு செய்யாமல் அவங்க வந்து தவறான புள்ளி உரத்தை பதிவு செஞ்சு மிகைப்படுத்தி அதை கொண்டு வந
சிட்ரஸ் ஆராய்ச்சியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது அதில் நியோ ஹெஸ்பெரடின் ஹெஸ்பெரடின் அப்படின்னு ரெண்டு வேதிப் பொருட்கள் இருக்குது இவை ரெண்டுமே வந்து ரோட்டா வைரஸ் அதை வந்து அதை கொல்லும் திறன் படத்தவை பொட்டன்ட் இனிபிட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து தெளிவான ஆய்வு மூலமாக வந்து உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு திரு கிம் அப்படிங்கிறவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தில் ஒரு ஆய்வு பண்ணி இதை உறுதிப்படுத்தியிருக்காரு அதே மாதிரி சைனா அதிமதுரம் கிளேசரேசியா யுனாலன்சிஸ் அப்படின்னு இருக்குது இந்தியாவில் கூட கிளேசரேசியா கிளாப்ரா அப்படின்னு இருக்குது அதிமதுரம் அது ஆனால் இந்த சைனா அதிமதுரம் கிளேசரேசியா யுனாலன்சிஸ் அதனுடைய வேறுகளுக்கும் இந்த ரொட்டா வைரஸை வந்தோன்னா தடுக்கும் திறன் இருக்குங்கிறது தெளிவாக வந்தோன்னா ஆய்வு மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஆக நம்ம ஏன் வந்து நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய இந்த நார்த்தங்காய் வந்தோன்னா அதை வந்து முறையான ஆய்வு செய்து அது வந்து எப்படி பயன்படும் அப்படிங்கிறத வந்தோன்னா நம்ம ஏன் வந்து செய்யாமல் இருக்கணும் பல நிதி நிறுவனங்கள் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இந்த தடுப்பு மருந்து பற்றியான நிதியை கூட பார்த்தீங்கன்னா காவின்னு ஒரு நிறுவனம் இருக்குது குளோபல் அலையன்ஸ் ஆஃப் வேக்சினேஷன் அண்ட் இம்யூனைசேஷன் இருக்குது அவங்க கொடுக்குறாங்க அவங்க அது கூட நிறுத்தப்படலாம் அப்படின்னு கூட ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மே ஒம்பதில் ஒரு கட்டுரையில் பதிவாயிருக்கு இந்தியாவில் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய இந்த பணமே கூட நிறுத்தப்படலாம் அப்படின்னு கூட இருக்குது ஆக இப்படிலாம் இருக்கும்போது நம்ம ஏன் வந்து சுயசார்பை வளர்க்கக்கூடாது நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய நார்த்தங்காயை வந்தோன்னா அதை முறையான ஆய்வு செய்து அதை இதை எப்படி வந்தோன்னா கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு வந்து ஆய்வு மறு மேற்கொள்ளக்கூடாது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா யாருமே வந்து வயிற்றுப்போக்கை கட்டுப்படுத்தணும் இல்லை அதன் மூலம் இறப்பை கட்டுப்படுத்தணுங்கிற மாற்று கருத்து யாருக்கும் இருக்க முடியாது ஆனால் ஒரு அதை பற்றியான ஒரு முறையான புள்ளி விவரங்கள் சேகரிக்கப்பட வேண்டாமா திரு ஜேக்கப் ஜான் அவரே வந்தோன்னா என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்தியா போன்ற இந்த நாடுகளில் வந்து கண்டிப்பாக வந்தோன்னா அந்த தகவல்கள் வந்து இனிமே கூட முறையாக வந்தோன்னா அது வந்து கலெக்ட் பண்ணப்படலை சேகரிக்கப்படலை ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன் லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் இப்போ ஒரு ஆளுக்கு வயிற்றுப்போக்கு வருது உடனடியாக வந்தோன்னா இங்கே வந்து சாதாரண ஒரு கிராமத்துலேயோ கிராமத்துலேயோ இல்லை சாதாரண இன்னொரு இடத்துலையோ வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே வந்து ஆய்வு பண்ணுவதற்கு இந்த வயிற்றுப்போக்குக்கு இந்த வைரஸ் தான் காரணம்னு ஆய்வு பண்ணுறதுக்கான வசதி இருக்கா இல்லை அவங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்களா ஆக இதையெல்லாம் பண்ணாமல் நம்ம வந்து ஒரு தடுப்பூசிக்கு ஒரு அவசர கூடத்தில் போகக்கூடிய தேவை என்ன இருக்குது ஆக இந்த வயிற்றுப்போக்கு இறப்பு அதை கட்டுப்படுத்தணுங்கிறதுல யாருக்கும் மாற்று கருத்து இருக்க முடியாட்டாலும் அரசுங்கிறது வந்து நிச்சயமாக வந்தோன்னா இது பற்றிய ஒரு தெளிவான ஒரு விவாதத்துக்கு திறந்த விவாதத்துக்கு முன் வரணும் அப்படிங்கிறதான் நான் இங்கே சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் இப்போ இந்த வைரஸை பற்றியோ தடுப்பு மருந்து பற்றியோ தெளிவான ஆய்வுகள் இல்லைன்னா பாதிப்புக்கு உள்ளாவாங்களே ஜனங்க குறிப்பாக அவங்க இந்த இந்தியாவில் பண்ணப்பட்ட ஆய்வில் தமிழகத்தில் பண்ணப்பட்ட ஆய்வில் இன்டர்செப்ஷன் குடலுக்குள் குடல் உட்புகுதல் அப்படிங்கிற பின்விளைவு வந்து என்ன வரும் அது வந்து உரிய நேரத்தில் வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து அறுவை சிகிச்சை மூலமாக வந்தோம்னா நம்ம வந்து உடனடியாக சிகிச்சை கொடுக்காம விட்டோம்னா உயிரிழப்பே ஏற்படுத்தும் ஆக அந்த முடிவுகளை வந்து என்ன தெரியப்படுத்தாமலே அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்வது எப்படி சரியாக இருக்க முடியும் அது வந்து உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தி மிகப்பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அல்லவா இன்னொன்று அந்த ஆய்வு முடிவுகளையே சொல்லாமல் இருக்கிறது இது வரைக்கும் சொல்லலை திரு ஜேக்கப் புலியல் வந்து உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தும் கூட அது நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய அந்த முடிவு இன்னும் சொல்லாமல் இருக்குது ஆக உயிரிழப்பு போன்ற மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த நிகழ்வுகள் வந்து நடக்க வாய்ப்பு இருக்கும்போது கூட நம்ம வந்து முறையான ஆய்வுகள் பண்ணாமல் பண்ணுறது நம்ம உயிரிழக்கு வந்து என்ன எவ்வளோ தூரம் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு வேதனையாக தான் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு ஆக இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு முறையான ஆய்வுகள் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கட்ட நகர்வை நோக்கி நம்ம வந்து போகிறது சரியாக இருக்கும்